ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய காணொளி காட்சி வகுப்பில் நாம் பார்க்க இருப்பது இயல் ஒன்றில் அமைந்துள்ள இலக்கண பகுதி இவ்விலக்கண பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் குறித்து இனி விரிவாக காண்போம் தமிழ் எழுத்துக்களை முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து என இரு வகையாக பிரிப்பர் உயிர் பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டு ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள் ஆகும் சார்பெழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வரக்கூடிய எழுத்துக்களை நாம் சார்பெழுத்துக்கள் என்போம் இச்சார்பெழுத்துக்கள் பத்து வகைப்படும் அவையாவன உயிர்மை ஆயுதம் உயிரழபடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் என்பனவாகும் இச்சார்பெழுத்துக்களில் குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஆகிய இரண்டு வகைகள் மட்டுமே நமக்கு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றில் குற்றிய லுகரம் பற்றி முதலில் தெளிவாக அறிந்து கொள்வோம் குற்றிய லுகரம் குற்றிய லுகரத்தை குறுமை கூட்டல் இயல் கூட்டல் உகரம் என பிரிப்பர் குழந்தை வகுப்பு பாக்கு ஆகிய சொற்களை சொல்லி பாருங்கள் மூன்று சொற்களிலும் கு என்னும் எழுத்தை உச்சரிப்பதில் வேறுபாடு இருப்பதை உணர முடிகிறது அவ்வெழுத்து சொல்லின் முதலிலும் இடையிலும் வரும் பொழுது அதாவது கு என்ற எழுத்து ஒரு சொல்லின் முதலிலும் இடையிலும் வரும்போது முழுமையாக ஒழிக்கிறது அச்சொல்லானது அதாவது கு என்ற எழுத்தானது ஒரு சொல்லின் இறுதியில் வரும்போது ஒரு மாத்திரைக்கு பதிலாக அரை மாத்திரை அளவே ஒழிக்கிறது கு சு டு து பு ரு ஆகிய ஆறு வள்ளின உகரங்களும் சொல்லின் இறுதியில் வரும்போது ஒரு மாத்திரைக்கு பதிலாக அரை மாத்திரை அளவே ஒழிக்கும் இவ்வாறு தனக்குரிய ஓசையில் குறைந்து ஒழிக்கும் உகரம் குற்றிய லுகரம் ஆகும் சான்று எஃகு காசு பாட்டு பந்து சால்பு பயறு இந்த ஆறு சொற்களின் கடைசி எழுத்தாக வந்துள்ள எழுத்துக்கள் குற்றிய லுகர எழுத்துக்கள் ஆகும் இவ்வாறு ஒரு சொல்லின் கடைசி எழுத்து குற்றிய லுகர எழுத்தாக வரும் பொழுது அவை தனக்குரிய ஓசையில் குறைந்து ஒழிக்கும் அவ்வாறு குறைந்து ஒழிக்கும் உகரமே குற்றிய லுகரமாகும் அவ்வாறு குறைந்து ஒழிப்பது எவ்வாறு குறைந்து ஒழிக்கும் என்றால் தனக்குரிய ஒரு மாத்திரை அளவிலிருந்து அரை மாத்திரை அளவாக குறைந்து ஒழிக்கும் குற்றிய லுகரமானது தனக்கு முன் உள்ள எழுத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஆறு வகையாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவை நெடில் தொடர் குற்றிய லுகரம் ஆயுத தொடர் குற்றிய லுகரம் உயிர் தொடர் குற்றிய லுகரம் வன் தொடர் குற்றிய லுகரம் மென் தொடர் குற்றிய லுகரம் இடைத்தொடர் குற்றிய லுகரம் என குற்றிய லுகரத்தை ஆறு வகையாக பிரித்து கூறுவர் இனி இக்குற்றிய லுகர வகைகளை பற்றி விரிவாக காண்போம் நெடில் தொடர் குற்றிய லுகரம் தனி நெடிலை தொடர்ந்து அதாவது தனி நெடில் எழுத்தை தொடர்ந்து வரும் குற்றிய லுகரம் நெடில் தொடர் குற்றிய லுகரம் எனப்படும் இவை ஈரெழுத்து சொற்களாக மட்டுமே அமையும் சான்று மாசு ஆயுதத்தொடர் குற்றிய லுகரம் 
ஆயுத எழுத்தை தொடர்ந்து வரும் குற்றிய லுகரம் ஆயுத தொடர் குற்றிய லுகரம் எனப்படும் சான்று எஃகு உயிர் தொடர் குற்றிய லுகரம் தனி நெடில் அல்லாத உயிர்மை எழுத்தை தொடர்ந்து வரும் குற்றிய லுகரம் உயிர் தொடர் குற்றிய லுகரம் எனப்படும் சான்று அரசு வன் தொடர் குற்றிய லுகரம் வள்ளின எழுத்துக்களான இக் இச் இட் இத் இப் எர் என்ற ஆறு மெய் எழுத்துக்களை தொடர்ந்து வரும் குற்றிய லுகரம் வன் தொடர் குற்றிய லுகரம் ஆகும் சான்று பாக்கு மென் தொடர் குற்றிய லுகரம் மெல்லின எழுத்துக்களான இங் இஞ்ச் இன் இந் இம் இன் ஆகிய ஆறு மெய் எழுத்துக்களை தொடர்ந்து வரும் குற்றிய லுகரம் மென் தொடர் குற்றிய லுகரம் ஆகும் சான்று பங்கு இடைத்தொடர் குற்றிய லுகரம் இடையின எழுத்துக்களாகிய ஆகிய மெய் எழுத்துக்களை தொடர்ந்து வரும் குற்றிய லுகரம் இடைத்தொடர் குற்றிய லுகரம் ஆகும் சான்று எய்து குற்றிய லுகரத்தை தொடர்ந்து அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது குற்றிய லிகரம் குற்றிய லிகரத்தை குறுமை கூட்டல் இயல் கூட்டல் இகரம் என பிரிக்கலாம் வரகு கூட்டல் யாது இந்த இரு சொற்களையும் சேர்த்து விரைவாக ஒழித்து பாருங்கள் வரகி யாது என ஒழிப்பதை அறியலாம் முதல் சொல்லின் இறுதியில் உள்ள கு என்னும் எழுத்து கி என்று ஒழிக்கிறது அதுவும் முழுமையாக ஒரு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்காமல் குறைந்து அரை மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கிறது இவ்வாறு தன் ஒரு மாத்திரை அளவில் குறுகி ஒழிக்கும் இகரத்தை குற்றிய லிகரம் என்பர் குற்றிய லிகரம் இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே வரும் அவை எந்த இரண்டு இடங்களில் வரும் என்பதை பற்றி விரிவாக காண்போம் இடம் ஒன்று குற்றிய லுகர சொற்களை தொடர்ந்து யகரத்தை முதல் எழுத்தாக கொண்ட சொற்கள் வரும்போது குற்றிய லுகரத்தில் உள்ள உகரம் இகரமாக மாறும் அந்த இகரம் தனக்குரிய ஒரு மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து அரை மாத்திரை அளவாக ஒழிக்கும் சான்று கொக்கு கூட்டல் யாது கொக்கி யாது கொக்கு என்பது நிலைமொழி யாது என்பது வருமொழி நிலைமொழியின் கடைசி எழுத்து குற்றிய லுகர எழுத்தாக இருக்கிறது வருமொழியின் முதல் எழுத்து யகரமாக இருக்கிறது இக்குற்றிய லுகர எழுத்துடன் யகரம் இணையும் பொழுது ஊ என்ற உகரம் இகரமாக மாறுபடுகிறது அவ்வாறு மாறுபடக்கூடிய இகரமானது தனக்குரிய ஒரு மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து அரை மாத்திரை அளவாக ஒழிக்கிறது இவ்வாறு ஒழிப்பதையே நாம் குற்றிய லிகரம் என்கிறோம் இடம் இரண்டு மியா என்பது ஓர் அசைச்சொல் இந்த சொல்லானது ஓசை நயத்திற்காக மட்டுமே வரக்கூடியது இதில் மீ என்னும் எழுத்தில் உள்ள இகரம் குற்றிய லிகரமாகும் இந்த மீ என்ற எழுத்து தனியாக ஒழிக்கப்படும் போது அதனுடைய மாத்திரை அளவு ஒன்று இந்த மீ என்ற எழுத்தானது சொற்களில் இடம்பெறும் போது தனக்குரிய மாத்திரை அளவிலிருந்து அதாவது ஒரு மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து அரை மாத்திரை அளவாக ஒழிக்கும் இவ்வாறு ஒழிப்பதற்கு குற்றிய லிகரம் என்று பெயர் சான்று கேள் கூட்டல் மியா 
கேன்மியா மேற்சொன்ன இவ்விரு இடங்களில் மட்டுமே குற்றிய லிகரமானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குற்றிய லிகரம் தற்போது உரைநடை வழக்கில் இல்லை இலக்கியங்களில் மட்டுமே இக்குற்றிய லிகரமானது உள்ளது குற்றிய லிகரத்தை தொடர்ந்து அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது முற்றிய லுகரம் தனி குரில் எழுத்தை அடுத்து வரும் வள்ளின உகரங்கள் ஒரு மாத்திரை அளவுக்கு முழுமையாக ஒழிக்கும் வள்ளினம் அல்லாத உகரங்கள் எப்போதும் முழுமையாகவே ஒழிக்கும் இவ்வாறு ஓசை குறையாமல் ஒரு மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒழிப்பதையே முற்றிய லுகரம் என்பர் சான்று புகு பசு விடு குற்றிய லுகரம் என்பது தனக்குரிய ஒரு மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து அரை மாத்திரையளவாக ஒழித்தால் அதை குற்றிய லுகரம் என்பர் தனக்குரிய ஒரு மாத்திரையிலிருந்து குறையாமல் முழுமையாக ஒழித்தால் அதை முற்றிய லுகரம் என்பர் இதுவரை நாம் கற்ற இவ்விளக்கணத்தை சிறு பயிற்சிகள் மூலம் கற்று தெளிவோம் கோடிட்ட இடங்களை சரியான சொல்லால் நிரப்புக வினா எண் ஒன்று சார்பெழுத்துக்கள் டேஸ் வகைப்படும் சார்பெழுத்துக்கள் பத்து வகைப்படும் வினா எண் இரண்டு குற்றிய லுகரம் பிரித்து எழுதுக குற்றிய லுகரம் பிரித்து எழுதுக குறுமை கூட்டல் இயல் கூட்டல் உகரம் குற்றிய லுகரம் ஆகும் வினா எண் மூன்று குற்றிய லிகரம் பிரித்தெழுதுக குற்றிய லிகரம் பிரித்தெழுதுக குறுமை கூட்டல் இயல் கூட்டல் இகரம் குற்றிய லிகரம் ஆகும் வினா எண் நான்கு குற்றிய லுகரம் டேஸ் வகைப்படும் குற்றிய லுகரம் ஆறு வகைப்படும் வினா எண் ஐந்து குற்றிய லிகரம் தற்போது டேஸ் வழக்கில் இல்லை குற்றிய லிகரம் தற்போது உரைநடை வழக்கில் இல்லை வினா எண் ஆறு டேஸில் மட்டுமே குற்றிய லிகரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இலக்கியங்களில் மட்டுமே குற்றிய லிகரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது கோடிட்ட இடங்களை கண்டறிக என்னும் பயிற்சியை தொடர்ந்து அடுத்ததாக இடம்பெறும் பயிற்சி குற்றிய லுகரத்தின் வகைகளை கண்டறிக காது காது என்பது நெடில் தொடர் குற்றிய லுகரம் எஃகு எஃகு என்பது ஆயுதத்தொடர் குற்றிய லுகரம் ஒன்பது ஒன்பது என்பது உயிர் தொடர் குற்றிய லுகரம் பத்து பத்து என்பது வன் தொடர் குற்றிய லுகரம் பண்பு பண்பு என்பது மென் தொடர் குற்றிய லுகரம் சால்பு சால்பு என்பது இடைத்தொடர் குற்றிய லுகரம் இதுவரை நாம் இன்றைய காணொளி வகுப்பில் இயல் ஒன்று இலக்கண பகுதியில் அமைந்துள்ள முதல் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் சார்பெழுத்தின் வகை மற்றும் குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் முற்றிய லுகரம் ஆகியவை குறித்து விளக்கமாக சான்றுகளுடன் அறிந்து கொண்டோம் நன்றி